இப்ப நான் பார்க்க போற டாபிக் யூஆர்எல் அண்ட் வியூஸ் யூஆர்எல்னா என்ன வியூஸ்னா என்ன அது எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ப்ரௌசர் இருக்குன்னு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நம்ம கிட்ட ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்கு ஒரு ப்ரௌசர்ல நாம வந்து ஒரு ரிக்வஸ்ட் கொடுக்குறோம் ஏதோ ஒரு வெப் பேஜ்ல நம்ம ரிக்வஸ்ட் கொடுக்குறோம் இப்ப இது ஒரு ஜாங்கோ ப்ராஜெக்டா இருந்தா நீங்க கொடுக்குற ரிக்வஸ்ட் வந்து இந்த யூஆர்எல் டாட் பிஒய் அப்படின்ற இந்த ஃபைல்குள்ள போகும் இது என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க கொடுத்த ரிக்வஸ்ட் செக் பண்ணும் செக் பண்ணிட்டு அது என்ன பண்ணும்னா டிசைட் பண்ணும் இது எந்த வியூக்கு நான் வந்து சென்ட் பண்ணட்டும் இந்த வியூஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணும்னா யூசர் கொடுத்த ரிக்வஸ்ட்டுக்கு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குது அந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஹெச்சிடிபி ரெஸ்பான்ஸாக உங்கள் ப்ரௌசருக்கு உங்களுக்கு திரும்ப கொடுத்துரும் இதனால் நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா நீங்கள் வியூஸ் மூலியமாக டேட்டாபேஸ்லேருந்து வர டேட்டாவை ஃபெச் பண்ணி நீங்கள் உங்களோட ஹெச்டிஎம்எல் கண்டென்ட்டில் நீங்கள் கொண்டு வரலாம் அண்ட் தென் ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் லாஜிக் நீங்கள் பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஏதாவது ஒரு கேல்குலேஷனோ ஏதாவது ஒரு வேலிடேஷன்ஸோ நீங்கள் பிஸ்னஸ் லாஜிக் நீங்கள் வியூவில் நீங்கள் பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டேட்டாவை ஹெச்டிஎம்எல்லாம் ரெண்டர் பண்ணி கொடுக்கறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வியூவோட மிக முக்கியமான ஒரு வேலையாக இருக்குது இப்போ நான் ப்ரீவியஸாக கிரியேட் பண்ண இந்த பேசிக் ஆப் நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் இதில் அந்த யூஆர்எல்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது வியூ எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுங்கிறத ரொம்ப சிம்பிளாக காட்டுறேன் இன்னும் காம்ப்ளெக்ஸாக நம்ம ஒர்க் பண்ணுறது நம்ம போக போக நம்ம பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதில் பாருங்க நம்ம மெயின் ப்ராஜெக்டில் ஜாங்கோ ப்ராஜெக்டில் உங்களுக்கு யூஆர்எல்ஸ் டாட் பிஒய் அப்படின்ற இந்த ஒரு ஃபைல் கண்டிப்பாக இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அட்மின் பேஜோட இதில் ஜாங்கோவில் இன்பில்ட்டாகவே அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு தனியாகவே மாடல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அந்த யூஆர்எல்ஸை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு இதிலிருந்து உங்களுக்கு வந்துடும் இப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் ரன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் நான் வந்து பைத்தான் மேனேஜ் டாட் பை ரன் சர்வர் அப்படிங்கிறத நீங்கள் டைப் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் ப்ரௌசரில் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நான் பாருங்கள் இந்த இடத்துல நான் காட்டுறேன் நம்மளோட ஜாங்கோ ப்ராஜெக்ட் ரன் ஆகிடுச்சு ஸோ இது வந்து பேசிக்கான ஒரு பேஜ் நமக்கு இங்கே ரன் ஆகிருக்கு இப்போ இதில் நாம் வந்து ஒரு புது பேஜ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணணும் எனக்கு ஹோம் பேஜ் நான் கொடுக்குற ஹோம் பேஜ் லோட் ஆகணும் அண்ட் தென் நான் கொடுக்குற ரிக்வஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி என் பேஜ் எனக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் ஸோ அதை எப்படி நம்ம பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ப்ராஜெக்டில் ஒரு புது ஃபைல் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுங்கள் அந்த ஃபைல் நேம் வந்து வியூஸ் டாட் பிஒய் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க இது எனக்கு தனியாக வந்துருச்சு அண்ட் தென் நம்ம யூஆர்எல்ஸ் டாட் பிஒய் அப்படின்ற இந்த யூஆர்எல் ஃபைல் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ எனக்கு இங்கே ஹோம் பேஜ் எனக்கு டிஃபால்ட்டாக எனக்கு இங்கே லோட் ஆகணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம ஒரு ரவுட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணலாம் ப்ளஸ் அபவுட்னு ஒரு பேஜ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கு நம்ம ஒன்று க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ இதுக்காக ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா என்னோடய வியூஸில் போயிட்டு ஹெச்டிடிபி ரெஸ்பான்ஸ் பேக்கேஜை வந்து நம்ம இதில் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃப்ரம் ஜாங்கோ டாட் ஹெச்டிடிபி இம்போர்ட் ஹெச்டிடிபி ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் தென் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் எனக்கு ஹோம் பேஜ் லோட் ஆகுறதுக்கு ஹோம் அண்ட் தென் இதுக்கு பேராமீட்டரை நம்ம ரிக்வஸ்ட் பேராமீட்டர் கொடுக்குறோம் ஏன்னா யூசர் கொடுக்குற ரிக்வஸ்ட் எனக்கு இது மூலியமாக வரும் ரிக்வஸ்ட் இது என்ன பண்ணுதுன்னா ஹெச்டிடிபி ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுது இதுக்கு என்ன அவுட் புட் டிஸ்பிளே பண்ணணுங்கிறத ஹெச்டிடிபி ரெஸ்பான்ஸ் மூலியமாக நான் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஹெச் ஒனில் ஹோம் பேஜ் அப்படின்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன் ஸ்லாஷ் ஹெச் ஒன் இதை நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த இதை இந்த ப்ராஜெக்டை நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிவிடுங்க கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து இந்த ப்ராஜெக்டை நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் இதே எனக்கு இன்னொரு பேஜ் வேணும் ஸோ அதுக்காக இன்னொரு வியூ க்ரியேட் பண்ணுறேன் டிஃப் ஆர் அபவுட் இதில் ரிக்வஸ்ட்டை நான் பேராமீட்டராக பாஸ் பண்ணுறேன் ரிக்வஸ்ட் கியூயூஇஎஸ்டி ரிக்வஸ்ட் அண்ட் தென் இதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் இதே மாதிரியே எனக்கு ஹெச் ஒன் ரெஸ்பான்ஸ் வருது அதில் அபவுட் பேஜ் அப்படிங்கிறத கொடுக்குறேன் இதை நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என்னென்னா வியூ பேஜ் கம்ப்ளீட்டாக ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த வியூ வந்து என்ன ரவுட் ஆக்சுவலி இது வந்து யூஆர்எல் சொல்லுவாங்க அப்போ என்ன யூஆர்எல் போட்டால் இந்த பேஜ் நமக்கு லோட் ஆகணும் அப்படிங்கிறத நம்ம யூஆர்எல்ஸ் டாட் பிஒய் அப்படின்ற இந்த ஒரு பேஜில் நம்ம பண்ணலாம் ஸோ என்னோடய மெயின் இந்த ப்ராஜெக்டில் இந்த வியூவை நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரம் டாட் டாட்னா க
எனக்கு அந்த இடத்துல அபவுட் பேஜ் எனக்கு கால் ஆகணும் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல அபவுட்டுன்னு நான் கொடுத்துக்கிறேன் இன்கேஸ் நான் அபவுட்டுன்னு நான் டைப் பண்ணேன்னா எனக்கு இந்த இடத்துல வியூஸில் அபவுட் பேஜை நான் கால் பண்ணுறேன் இப்போ இதை நம்ம ரன் பண்ணலாம் சிம்பிளாக பைத்தான் மேனேஜ் டாட் பை ரன் சர்வர் அப்படிங்கிற இந்த கமெண்ட் கொடுங்க கொடுத்துட்டு என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் சர்வர் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ இதை நீங்கள் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்கள் பை டிஃபால்ட் எடுத்த உடனே நீங்கள் ரெண்டர் பண்ணியிருக்க இந்த ஹோம் பேஜ் லோட் ஆகிடுச்சு இதில் நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் என்னோடய பாத்தில் எதுவுமே நீங்கள் கொடுக்காமல் இருந்தீங்கன்னா தட் இஸ் இங்கே எதுவுமே அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா இந்த இடத்துல பாருங்கள் நான் காட்டுறேன் என்னென்னா ஹெச்டிடிபி கோலன் டபுள் ஸ்லாஷ் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஏதாவது ஒரு டொமைன் நேம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ட்யூட்டர் ஜோஸ் ட்யூட்டர் ஜோஸ் டாட் இன் ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்லாஷ் இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா எதுவுமே நம்ம கொடுக்கலன்னு அர்த்தம் கரெக்டுங்களா இதில் எந்த இந்த ரவுட்டில் நான் எந்த ஒரு ரவு இந்த எந்த ஒரு பேராமீட்டும் நான் இங்கே கொடுக்கவே இல்லை அப்போ எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா பை டிஃபால்ட் எனக்கு இந்த ஹோம் பேஜ் எனக்கு லோட் ஆகிடுச்சு இன்கேஸ் இதே மாதிரி யூஆர்எல்ல இந்த டொமைன் நேம் கூடவே நான் அபவுட்னு சொல்லி நான் எங்கள் பக்கத்தில் பாஸ் பண்ணேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு என்ன ஆகணும் அபவுட் வியூ வந்து எனக்கு லோட் ஆகணும் இங்கே பாருங்கள் எனக்கு இந்த இடத்துல இருக்குது அபவுட் பேஜ் அப்படின்ற இந்த வியூ லோட் ஆகணும் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் டபிள்யூ டபிள்யூ டியூட் ஜோஸ் டாட் இன்னு கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக இங்கே லோக்கலில் ரன் பண்ணால் லோக்கல் ஹோஸ்ட்னு இருக்கு அந்த ஐபி அட்ரஸ் இருக்கு ஸோ அதுக்கு ஒரு ஸ்லாஷ் போட்டு அபவுட் அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணி என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக பாருங்கள் உங்கள் அபவுட் பேஜ் உங்களுக்கு லோட் ஆகிடும் இது நான் ஏன் லோக்கல் ஹோஸ்ட்னு சொல்கிறேன்னா பை டிஃபால்ட் லோக்கல் ஹோஸ்டோட ஐபி அட்ரஸ் ஒன் இந்த இடத்துல இந்த ஐபிஐ எடுத்துட்டு நீங்கள் லோக்கல் ஹோஸ்ட்னு டைப் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு இந்த அவுட்புட் இதே தான் வரும் ரீசன் என்னென்னா லோக்கல் ஹோஸ்ட் ஈக்குவல் டு அந்த ஐபி அட்ரஸ் சரிங்களா ஸோ இதை நீங்கள் மறந்துடாதீங்க ஆனால் ரெகுலராக பைத்தானில் இந்த ஐபி அட்ரஸில் தான் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுலேயே நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுங்கள் எந்த தப்பும் கிடையாது நம்ம யூஆர்எல்லில் பாருங்கள் நான் யூஆர்எல் அபவுட்னு கொடுத்தோடனே அபவுட் பேஜ் எனக்கு ரவுட் ஆகி எனக்கு ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு எதுவுமே கொடுக்காம இருந்தால் ஹோம் பேஜ் எனக்கு பக்காவாக ஒர்க் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த வியூக்கும் நம்மளோட யூஆர்எல் ஸ்கூலில் ரிலேஷன் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த யூஆர்எல் வந்து அட்ரஸ் பார்ல இருக்கிற யூசர் கொடுக்குற அந்த டேட்டாவை பேஸ் பண்ணி அந்த யூஆர்எல்லை வச்சு இந்த யூஆர்எல் டாட் பிஒய் அப்படின்ற இந்த ஃபைல் மேனேஜ் பண்ணுது அது என்ன ப என்ன முடிவு பண்ணுது எனக்கு இந்த அபவுட்ன்ற வேர்டு இருந்ததுன்னா எனக்கு வியூவில் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணு ஸோ வியூவோட வியூவோட வேலை என்ன அந்த ரிக்வஸ்ட்டை ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஒரு ஹெச்டிடிபி ரெஸ்பான்ஸை ப்ரௌசருக்கு திருப்பி அனுப்புது அதனால தான் நீங்கள் எதுவுமே இங்கே கொடுக்காமல் இருக்கும்போது இந்த ஹோம் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகி ஹெச்டிடிபி ரெஸ்பான்ஸாக உங்களுக்கு இங்கே வந்திருக்கு ஸோ இதுதான் யூஆர்எல்ஸ் அண்ட் வியூஸோட மெயின் ரோல் ஸோ இந்த மெயின் ப்ராஜெக்ட்லேயே வியூஸ் டாட் பி வைன்ற ஒரு ஃபைல் இங்கே கிரியேட் பண்ணி அதை நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இதில் இந்த இப்படியும் பண்ணலாம் என்னென்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி நம்ம ஒரு வியூ ஒன்று கிரியேட் பண்ணி டேரெக்டாக இந்த யூஆர்எல் டாட் பைஸ்லையும் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ என்னென்னா அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா இங்கேயே நீங்கள் ஸோ இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ண மாதிரி from django.http import http response அப்படிங்கிறத இங்கே கொடுத்துக்கோங்க ஒரு பேசிக் ஃபங்க்ஷன் மட்டும் போடுங்க ஆனால் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது இந்த வியூஸ்குள்ளே போட்டால் ரொம்ப நல்லது ஸோ இங்கே தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் இங்கே நீங்கள் நார்மலாக பேசிக்காக ஏதாவது ஒரு பேசிக் ஹோம் ஹோம் பேஜ் டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நான் பாருங்கள் இந்த அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் பேஸ் பண்ணி எப்படி அந்த வியூஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுங்கிறத நான் காட்டுறேன் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு கான்டாக்ட் பேஜ் போன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டிஃப் கான்டாக்ட் இதில் வந்து ஒரு ரிக்வஸ்ட் நான் பாஸ் பண்ணுறேன் அண்ட் தென் இதுலேருந்து நமக்கு ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கிது ரெஸ்பான்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு இந்த பேஜில் இருக்கிற மாதிரியே எனக்கு ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கிது இது வந்து கான்டாக்ட் பேஜ் அண்ட் தென் இந்த வியூவை வந்து நான் இதில் ஆட் பண்ணிடுறேன் என்னோடய யூஆர்எல் பேட்டர்ன்ஸ் அப்படின்ற இந்த ஒரு லிஸ்ட்டில் நான் ஆட் பண்ணிடுறேன் கான்டாக்ட் கான்டாக்ட்னு கால் பண்ணாங்கன்னா எனக்கு இந்த கான்டாக்ட் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகணும் இது நீங்கள் வந்து வியூஸ்குள்ள இருந்து எடுத்தீங்கன்னா அந்த வியூஸை ப்ரிஃபிக்ஸாக போட்டு நீங்கள் போடணும் ஆனால் காண்டாக்ட்டுங்கிறது இங்கே இருக்கனால டேரெக்டாகவே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் காண்டாக்ட்ன்ற இந்த மெத்தடை நீங்கள் கால் பண்ணிக்கலாம்
இதில் நான் ஒரு சோஷியல் மீடியா வெப் அப்ளிகேஷன் பண்ண போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது என்னோட ஜாங்கோ மெயின் ப்ராஜெக்ட் இதில் நான் மல்டிபிள் ஆப்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் மெசேஜிங்க்கு மட்டும் தனியாக ஒரு ஆப் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் அண்ட் தென் அதில் ஃபோட்டோஸை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு தனி ஆப் வீடியோஸை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு தனி ஆப்பாக கிரியேட் பண்ணி இந்த ஆப்புக்கு இண்டிவிஜுவல் யூஆர்எல்ஸ் அண்ட் வியூஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதை எல்லாம் நம்ம மெயின் ப்ராஜெக்டில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த டெக்னிக் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் உங்கள் ப்ராஜெக்டை நிறைய இடத்துல நீங்கள் ரீயூஸ் பண்ண முடியும் கோடிங்கை ரொம்ப ஈஸியாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி நீங்கள் ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலாக யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இது எப்படி அப்படிங்கிறத நான் காட்டுறேன் இப்போ இந்த டிசைனில் பாருங்கள் நம்மளோட மெயின் ப்ராஜெக்ட்லேயே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் வியூஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த யூஆரில் நான் லிங்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ என்னோடய விஷ்வல் ஸ்டுடியோ டெர்மினலில் பைத்தான் மேனேஜ் டாட் பை அது கூடவே ஸ்டார்ட் ஆப் அப்படிங்கிறத கொடுங்க ஸ்டார்ட் ஆப் ஆப்புக்கு ஏதாவது ஒரு நேம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து மை ஆப்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு நேம் கொடுக்குறேன் நான் இப்போ உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு சோஷியல் மீடியா ஆப் பெரிய ஆப் அதில் நீங்கள் வந்து சேட்டிங்க்கு தனியாக ஃபோட்டோஸ்க்கு தனியாக வீடியோஸ் தனியாக தனித்தனி ஆப்ஸ் எவ்வளோ வேணாலும் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணலாம் அதில் ஒன் ஆஃப் த ஆப் மாதிரி நான் மை ஆப்னு ஒன்று நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் இது கொடுத்து நீங்கள் என்டர் ப்ரெஸ் பண்ண உடனே உங்களோட ப்ராஜெக்டோட ஃபோல்டர் ஸ்ட்ரக்சருக்கு நீங்கள் வந்து பாருங்கள் இது நான் வந்து பாருங்கள் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் என் மெயின் ப்ராஜெக்டில் எனக்கு இன்னொரு புது ஆப் ஒன்று கிரியேட் ஆகிருக்கு அதுக்குள்ளே பாருங்கள் ஆப்ஸ் தனியாக இருக்குது அண்ட் தென் வியூஸ் தனியாக இருக்குது யூஆர்எல்ஸுங்கிறது நம்ம புதுசாக ஒன்று கிரியேட் பண்ணி இந்த யூஆர்எல்ஸை நம்ம மெயின் ப்ராஜெக்டில் லிங்க் பண்ணி அந்த வியூவை நம்ம லோட் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம மை ஆப் ஃபோல்டருக்குள்ளே போங்க அதில் ஒரு புது ஃபைல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணலாம் யூஆர்எல்ஸ் டாட் பிஒய் அப்படின்ற ஒரு ஃபைல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறேன் இதில் தான் இந்த மை ஆப்போட யூஆர்எல்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் போட போகிறேன் அண்ட் தென் இந்த மை ஆப்புக்கு இது தனியாக வியூஸ் டாட் பிஒய் ஒன்று இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் இதோட வியூஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு இந்த யூஆர்எல்லில் நீங்கள் நம்ம மெயின் ப்ராஜெக்டோட யூஆர்எல்லில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ சிம்பிளாக ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு யூஆர்எல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் டிஃப் யூசர்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணுறேன் அதில் வந்து நம்ம ரிக்வஸ்ட் கொடுக்கலாம் ரிக்வஸ்ட் இதுக்கு நீங்கள் ஹெச்டிடிபி ரெஸ்பான்ஸ் வேணும் அப்படின்றதுனால நம்ம ப்ரீவியஸாக போட்ட மாதிரி இந்த ஹெட்டர் ஃபைலை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது ரெண்டுமே நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணி இங்கே நான் பேஸ் பண்ணிடுறேன் இந்த இடத்துல யூசர்ஸ் அப்படின்ற இந்த ஒரு நேம் மாற்றிக்கலாம் இங்கே யூசர் பேஜ் அப்படின்னு நான் போட்டுக்கிறேன் யூசர் பேஜ் இப்போ இந்த யூஆர்எல் வந்து இந்த வியூவோட ஃபங்க்ஷன் இப்போ இந்த வியூ இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த வியூவை நம்ம ப்ராஜெக்ட்குள்ளே இருக்கிற யூஆர்எல்லில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எப்படி நீங்கள் ஆட் பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஜஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரம் ஜாங்கோ ஜாங்கோ பேக்கேஜில் யூஆர்எல்ஸ்குள்ள யூஆர்எல்ஸ் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க அதில் வந்து இம்போர்ட் பார்த்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிடலாம் அண்ட் தென் இந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ளே இருக்கிற வியூஸ்குள்ள இருக்கிற எல்லாமே நமக்கு தேவை so from dot import views actually dot நான் என்ன மீனிங் கரண்ட் டேரக்டரி கரண்ட் டேரக்டரியில் இருக்க இந்த மை ஆப்குள்ளே இருக்கிற வியூ வியூஸ் டாட் பிஒய்யை நான் வந்து இதில் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ இங்கே நீங்கள் வந்து மெயின் ப்ராஜெக்டில் நீங்கள் யூஆர்எல் பேட்டர்ன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிங்க பார்த்தீங்களா இதே மாதிரியே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த யூஆர்எல்ஸ்குள்ளே நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் அதில் இதை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க இது நமக்கு தேவையில்லை இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நமக்கு தேவை யூசர் பேஜ் அப்போ இந்த பாத்தில் வந்து நம்ம என்ன டேட்டா கொடுக்க போகிறோமோ அந்த டேட்டா வியூஸ்குள்ளே இருக்க யூசர்ஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துக்கிட்டேன் யூசர்ஸ் எந்த லிங்க்குமே இல்லாமல் இருந்தபோது எனக்கு யூசர்ஸ் எனக்கு லோட் ஆகணும் கரெக்ட் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் செக் பண்ணிக்கோங்க யூசர்ஸை யூசர் ஆன் பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்கு நான் கொடுத்துட்டேன் இப்போ இந்த யூஆர்எல் வந்து எதோட யூஆர்எல் மை ஆப்போட யூஆர்எல் இதை நம்ம எங்கே கனெக்ட் பண்ணணும் நம்ம மெயின் ப்ராஜெக்டில் இருக்க இந்த யூஆர்எல்ஸ்குள்ளே கனெக்ட் பண்ணணும் அதுக்கு நீங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக இங்கே நீங்கள் பார்த்து இருக்கு பார்த்தீங்களா பார்த்து கூடவே இன்க்ளூட் அப்படின்ற இந்த ஒரு கிளாஸை இம்போர்ட் பண்ணிடுங்க இது இம்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம அட்மின் பார்த்தெல்லாம் இங்கே இருக்கு இது கூடவே நான் இன்னொரு புது பார்த்து ஒன்று நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் அந்த பார்த்தில் ஃபஸ்ட்டு ந
இப்போ இதை நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் என் ப்ராஜெக்டை இப்போ நான் மெயின் ப்ராஜெக்டை ரன் பண்ணுறேன் ரன் சர்வர் ப்ராஜெக்ட் ரன் ஆகிடுச்சு எந்த இஷ்யூவும் இல்லை ஸோ கான்டாக்ட் பேஜ் எனக்கு லோட் ஆகிடுச்சு இங்கே நான் யூசர்ஸ்னு டைப் பண்ணி என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு பாருங்கள் எனக்கு இந்த எரர் ஒன்றும் வருது இது ஃபோர் நாட் ஃபோர் எரர் வருது இந்த மாதிரி யூசர்ஸ்ன்ற ஒரு யூஆர்எல்ஏ இல்லை அப்படின்ற மாதிரி காட்டுது ஸோ இது என்ன ரீசன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம யூஆர்எல்ஸ் டாட் பிஒய் ஃபைல் ஃபைல்குள்ளே போயிடலாம் இது வந்து நம்மளோட மை ஆப்குள்ளே இருக்க யூஆர்எல்ஸ் ஆ இதில் பாருங்கள் முன்னால் இங்கே ஸ்லாஷ் போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா இது போடக்கூடாது இதை எடுத்துருங்க இப்போ இதை சேவ் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் என் ப்ராஜெக்டை போய் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்களா என்னோடய யூசர் பேஜ் எனக்கு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இந்த யூசர் பேஜ் எங்கேருந்து வருது மை ஆப்புன்ற என்னோட அடிஷ்னல் ஆப்லேருந்து எனக்கு லோட் ஆகுது இது வரைக்கும் யூஆர்எல்ஸ்னா என்ன அண்ட் தென் வியூஸ்னா என்னென்னு பார்த்துட்டோம் அது லோக்கலில் ஒரு ப்ராஜெக்டில் போட்டு எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது மல்டிப்புள் ஆப்ஸ் இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணி எப்படி நம்ம லிங்க் பண்ணுறதுங்கிறத பார்த்துட்டோம் இன்னும் இதை பற்றி இன்டெப்தாக நம்ம நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணும்போது நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த டாபிக்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் ஒர்க